என் இனிய உலக தமிழ் மக்களே நாணயங்கள் அஞ்சல் தலைகள் மற்றும் பணத்தாள்கள் பற்றிய தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த கோவில் மணி மாதிரி இருக்கக்கூடிய குறியீடியை அழுத்திக்கோங்க இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது இந்திய பணத்தாள்களின் வகைகள் டைப்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் பேங்க் நோட்ஸ் இந்திய பணத்தாளின் வகைகளை பற்றி பார்ப்போம் பணத்தாளின் வகைகளை பார்ப்பதற்கு முன் அதன் ஆண்டுகளை இடதுபுறத்தில் இருக்கிறது பாருங்கள் ஆயிரத்தி எழுநூறு முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள் காலகட்டத்தில் வங்கியில் இருந்து சில பணத்தாள்கள் மற்றும் வெளியிடப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூறுகள் முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரை பிரான்ஸ் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மற்றும் போர்த்துகீசியர்கள் வெளியிட்டனர் பணத்தாள்களை அடுத்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வரை கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹைதராபாத் நிதம் மற்றும் ஆர்பிஐ பணத்தாள்கள் வெளியிட்டனர் இப்போது நம் ஆர்பிஐ பணத்தாள்களை மட்டுமே இதில் உபயோகித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது வங்கியானது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபதில் முதல் பணத்தாளை வெளியிட்டது பிரான்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் பணத்தாளை வெளியிட்டது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறில் தன்னுடைய முதல் பணத்தாளை வெளியிட்டது போர்த்துகீசியர்கள் தங்களுடைய பணத்தாளை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூணில் வெளியிட்டனர் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழிலும் ஹைதராபாத் நிதாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு மற்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டுக்கு இடைப்பட்ட காலங்களிலும் ஆர்பிஐ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்திலும் வெளியிட்டது இதில் ஆர்பிஐ வைத்து மட்டும் நம் இரண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று சுதந்திரத்திற்கு முன் சுதந்திரத்திற்கு பின் என்று இந்த ஒவ்வொரு பணத்தாளர்களின் சிறப்பு மற்றும் வரலாற்றை பார்ப்போம் இந்திய பணத்தாளர்களின் வரலாறு அதில் முதல் பகுதியான வங்கியை பற்றி பார்ப்போம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவதில் பேங்க் ஆஃப் இந்துஸ்தான் என்ற பணத்தால் முதல் முதலில் வெளியிடப்பட்டது அந்த பணத்தாளின் படம் தான் கீழே காட்டப்பட்டிருக்கிறது இவர்களை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி ஏழில் பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் என்ற பணத்தால் வெளியிடப்பட்டது அடுத்ததாக பிரான்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஒன்னில் தங்களுடைய பணத்தாள்களை வெளியிட்டனர் இவர்கள் பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் போன்ற பகுதியை ஆத்தி செய்தனர் அதனால் இவர்களுடைய பணத்தாளில் தமிழ் எழுத்துக்கள் இருக்கும் இந்த பணத்தாளில் பின்பக்கத்தை பாருங்கள் இதில் கார் உவாய் என்று இருக்கிறது கா என்றால் தமிழில் ஒன்று என்ற எண்ணை குறிக்கும் இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கு முன் ஐநூத்தி எழுபத்தி மூணு குறுநில மன்னர்கள் ஆட்சி செய்தனர் அவர்களில் அவர்களை போன்ற ஒரு குறுநில மன்னர் தான் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் ஆகும் இவர்கள் தங்களுக்கான பணத்தாள்களை வெளியிட்டுக் கொண்டனர் அந்த பணத்தால் தான் இது அதே போல் அந்த ஐநூத்தி எழுபத்தி மூணு குறுநில மன்னர்களில் இரண்டே இரண்டு குறுநில மன்னர்கள் மட்டுமே தங்களுக்கான பணத்தை வெளியிட்டு கொண்டனர் அவர்கள் யார் யார் என்றால் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் மற்றும் ஹைதராபாத் நிதம் ஆகும் இந்த பணத்தாளானது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறில் வெளியிடப்பட்டது அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி மூணில் போர்த்துகீசியர்கள் தங்களுடைய பணத்தாளை வெளியிட்டனர் இவர்கள் கோவா மற்றும் அதை சுற்றி இருக்க சிறுதிரு யூனியன் பிரதேசங்களை தங்கள தங்களுடைய பகுதிகளாக கொண்டு ஆட்சி செய்தனர் அடுத்ததாக ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பதினேழில் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்று ஆங்கிலேயர்களால் வெளியிடப்பட்ட பணத்தால் தான் இது இது ஆங்கிலேயர்களின் முதல் பணத்தால் என்றும் கூறலாம் அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டு காலகட்டத்தில் ஹைதராபாத் நிதாமும் தங்களுக்கான பணத்தாள்களை வெளியிட்டனர் அந்த பணத்தால் தான் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்தில் ஆர்பிஐ துவங்கப்பட்டது ஆர்பிஐ நம் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்று கூறுவோம் இவர்களுடைய முதல் பணத்தாளானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் வெளியிடப்பட்டது அதாவது இதில் கையொப்பம் இட்டிருப்பவர் ஆர்பிஐயின் இரண்டாவது கவர்னர் ஆவார் அந்த பணத்தால் தான் இது பாருங்கள் இந்தியாவின் சுதந்திரத்திற்கு முன் சார்ஜ் ஃபைவ் மற்றும் சார்ஜ் சிக்ஸ் உடைய புகைப்படங்களை வைத்து பணத்தாள்கள் வெளியிட்டனர் அதே போல் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு அசோக எம்பலம் மற்றும் காந்தியை மையமாக வைத்து பணத்தாள்கள் வெளியிட்டனர் அந்த இரண்டிற்கும் இருக்கும் வேறுபாடை உங்களுக்கு காட்டியிருக்கிறேன் பாருங்கள் முதல் பணத்தாளில் கிங் சார்ஜ் சிக்ஸ் உடைய புகைப்படம் இருக்கிறது அதற்கு கீழே இருக்கும் பணத்தாளை பார்த்தால் அசோக எம்பலம் இருக்கும் இது சுதந்திரத்திற்கு பின் வெளியிடப்பட்ட பணத்தால் ஆகும் இந்த காணொலி உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா விருப்பம் தெரிவிங்க ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் கருத்துப்பட்டியில் உங்கள் சந்தேகத்தை எழ
உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிருங்க வரலாற்று கதைகள் தொடரும் நன்றி